Dopo le turbulenze finanziarie dei primi mesi del 2020, torna il sereno sul private banking e gli italiani, dopo aver accumulato risparmi sul proprio conto corrente, potrebbero presto tornare a investire. Io conto che l'industria nel suo complesso, soprattutto quella italiana, riesca in qualche modo a confermare i dati dell'anno scorso sia in termini di, di ricavi che magari anche avere una, un po' di crescita anche quest'anno. Nei nove mesi dell'anno i risultati del gruppo Fideuram sono in crescita e le masse amministrate dalle sue reti raggiungono i 243,8 miliardi, un livello mai registrato prima, con la rete di Intesa San Paolo Private Banking a pesare per circa 110 miliardi e quasi 38 mila clienti. Mo, chiaramente abbiamo seguito anche noi un po' il trend dei mercati, noi abbiamo un risultato positivo sia in termini di ricavi a fine settembre sia soprattutto in termini di nuovi clienti e nuovi apporti, perché anche quest'anno abbiamo avuto una crescita significativa legata al fatto probabilmente che siamo una banca molto considerata molto solida e quindi c'è un passaggio di più facile per i clienti verso una realtà molto solida, verso un porto sicuro. In questi mesi di incertezza, gli 892 private banker della rete sono riusciti a stare vicino ai clienti, nonostante lo smart working e la distanza. E il mestiere dei consulenti ha avuto un ruolo centrale, soprattutto durante il primo lockdown. Nella fase iniziale si è chiesto ai clienti di rimanere il più possibile investiti e oggi direi che con l'avvicinarsi dei vaccini e la speranza di avere una ripartenza nei prossimi anni significativa credo che sia importante anche ipotizzare di rientrare sui mercati per chi è uscito oppure di continuare a rimanere o investire ancora di più per chi è rimasto dentro. In gra- grandi linee chi è riuscito a non è farsi prendere dal panico a- alla fine ha guadagnato. Il 2021 provette bene e già ora sui mercati i tempi sembrano cambiati. Ogni cliente ha un suo profilo di rischio e una sua sensibilità. Quello che appare oggi è che c'è molta liquidità e quindi questa liquidità può nei prossimi mesi o periodi essere reinvestita e credo che sia importante avere una visione di lungo termine e quindi riuscire a fare degli investimenti che siano sostenibili, che siano legati anche a profili un po' più rischiosi rispetto alla liquidità, ma che possano dare un risultato nel medio-lungo periodo.